。国家主席习近平十一月二日上午在人民大会堂会见来华进行正式访问的巴基斯坦总理夏巴兹。此访是夏巴兹于今年四月就任巴基斯坦总理以来首次访华。他也是中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕后首批受邀访华的外国领导人之一。习近平在会见夏巴兹时指出：“欢迎你来华访问，感谢你第一时间来信祝贺中国共产党第二十次全国代表大会召开。”中国和巴基斯坦是好朋友、好伙伴、好兄弟。中方始终从战略高度和长远角度看待中巴关系，始终将巴基斯坦置于周边外交的优先方向，愿同巴方提升全方位战略合作水平，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。真的很高兴啊，也时隔一个多月吧，再次啊会面。我们上一次在。萨马尔汗也谈得很好。这次访问呢，是你就任总理后的首次访华，相信呢，将为中巴全天候战略合作伙伴关系呢，注入新的动力。习近平介绍了中国共产党第二十次全国代表大会取得的重要成果。习近平指出，中国将继续坚持对外开放基本国策，不断以中国新发展为包括巴基斯坦在内的世界各国提供新机遇。双方要用好中巴经济走廊联合合作委员会机制，以更高效率推进中巴经济走廊建设，将其打造成“一带一路”高质量发展示范性工程。习近平强调，中方支持中国工业强省同巴方结对子推进产业合作，希望巴方提供良好营商环境。我高度牵挂在巴中国人的安全问题，希望巴方为赴巴基斯坦开展合作的中国机构和人员提供可靠安全环境。习近平指出，当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对高度不确定的世界，双方要站在历史正确的一边，保持在国际多边机制中的高水平合作，在重大国际地区问题上密切配合，维护真正的多边主义，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益，为世界提供确定性和正能量。夏巴斯表示：“我非常荣幸成为具有里程碑意义的中共二十大成功召开后首批受邀访华的外国领导人之一。我仅代表巴基斯坦政府和人民，再次热烈祝贺习近平主席当选连任中共中央总书记。” Further cement our strategic cooperation, our friendship, and iron brotherhood. Not only that, your dynamic leadership will lead the world into an era of mutual coexistence and cooperation and stability. That is what I take out of your re-election. 夏巴斯表示，深化巴中全天候战略合作伙伴关系，是巴外交政策基石和社会各界共识。希望学习借鉴中国成功治国理政经验，坚持自力更生，同时深化同中国各领域合作，从而更好实现自身发展。这是巴未来前进方向和唯一选择。巴中友谊坚不可摧，巴方将永远同中国坚定站在一起。世界离不开中国，没有任何势力能够孤立遏制中国发展。巴方将进一步强化安保措施，全力保护在巴中国机构和人员的安全。会谈结束后，习近平在人民大会堂金色大厅为夏巴斯举行了欢迎宴会。习近平在与夏巴斯会见时特别强调，高度牵挂在巴中国人的安全问题。夏巴斯也回应表示，全力保护在巴中国机构和人员的安全。夏巴斯这次访华具有里程碑意义，他们希望中巴两国政府间高度互信的良好关系，转化为在经济发展领域的紧密合作关系。中巴经济走廊是中巴经济合作的标志性工程，也是“一带一路”倡议的旗舰项目。十月二十七号召开的中巴经济走廊联合合作委员会宣布，中巴经济走廊目前已进入高质量发展的第二阶段。夏巴斯一号在社交媒体发文表示，中巴经济走廊第二阶段将迎来一个社会经济进步的新时代。
值得注意的是，习近平在与夏巴兹会见时表示，要加快推进瓜达尔港配套基础设施建设，发挥港口对地区联通发展的辐射带动作用。今年六月，中国援助巴基斯坦瓜达尔东湾快速路通车，与巴基斯坦十号国道相连，打通了瓜达尔港和卡拉奇之间的运输通道。I think this visit would provide an opportunity to review different、uh, projects, especially under CPAC, give directions、uh, for the high-quality development of CPAC. 我们发现啊，在第一阶段，中巴经济走廊啊，主要聚焦能源、交通、港口。这是大型的项目。那么现在呀、啊，随着“一带一路”啊，从宏大叙事转向啊，精耕细作这样的高质量发展阶段以后，那么中巴经济走廊第二阶段啊，主要聚焦在呀、啊、社会民生项目，让沿线民众啊感觉到啊，“一带一路啊”啊的的确确啊是国际公共产品。值得警惕的是，近年来美国政府印太战略也将主动出击，提升与巴基斯坦关系提上日程，并声称要帮助巴基斯坦降低对中国的依赖。九月，美方还批准了四点五亿美元的八空军 F 十六战机升级项目，目的是修复近年来受损的美巴关系。但此举招致印度的强烈不满。实际上，巴基斯坦总理夏巴斯也多次强调，发展经济、改善民生是巴基斯坦政府的施政重点。他在这次访华之前还表示，中国从一个积贫积弱的国家发展成为一个繁荣富裕的国家，这是人类历史上前所未有的奇迹。巴基斯坦希望能够借鉴中国在这一方面的经验。这表明呢，巴基斯坦他正在进行的转型。也就是他对外战略从地缘政治啊转向地缘经济。值得注意的是，在夏巴兹抵达北京前一天，越共中央总书记阮富仲刚刚结束为期三天的访华之旅，回到河内。阮富仲此行成果丰硕。一号发布的关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明，释放不少重磅信息。越南主流媒体高度重视阮富仲访华的报道。越通社报道称，中共中央委员、中共中央对外联络部部长刘建超等人在北京机场欢送阮富仲。在河内内排国际机场迎接阮富仲总书记的，有越共中央政治局委员、国家主席阮春福、越共中央政治局委员、政府总理范明正同多位党和国家高层领导人。这显示越南党和政府均高度重视对华关系。阮富仲还在访问结束后致电习近平表示感谢。阮富仲强调，我与越南党和国家高级代表团对此访取得丰硕成果，特别是双方在各场会谈和会见中所讨论的内容，感到十分满意。阮富仲表示，相信此访将为推动两党、两国和两国人民之间的关系继续健康稳定向前发展指明长期方向。祝愿越中传统友谊万古长青，世代相传。越通社还评论称，阮富仲此访显示越南政府以中国为外交的头等优先事项，希望推动中国继续执行对越友好政策。东盟国家舆论也对阮富仲访华表示欢迎。老挝前副总理宋萨瓦伦萨瓦表示，此访在世界形势复杂难料的背景下进行，也是越中双方交流党线经验、加强政治互信、促进两国其他领域合作的契机。宋萨瓦伦萨瓦还表示，阮富仲此次访华有助加强中越经贸、投资等领域合作，也为推动东盟与中国之间的关系做出贡献。新加坡联合早报注意到，阮富仲在祝贺中共二十大的贺电中，就罕见表达希望尽快访华的意愿，中方也予以优先安排。在他随后的访华行程中，中方向越南伸出经贸橄榄枝，越南也投桃报李，在南海、台海等多个重点问题上表现出积极态度。英国路透社在报道中称，中越两党保持经常性交流沟通。阮富仲对中国的访问体现了共产主义政党间的团结一致。美国外交学者杂志网站则指出，阮富仲此访既是中共与越共友好关系的突出体现，又是中越关系稳步发展的积极信号。包括越南国家在内的东盟国家，愿意啊和中国啊啊就一些呃分歧啊啊达成共识，管控分歧。愿意啊，把南海啊变成了友谊之海、合作之海和和平之海。现在啊，东盟国家包括越南在内也认识到，凡是美国插手的地方，那片区域啊就不得安宁，吞下苦口的，就是啊这片区域国家自身啊。所以啊，发展中国家，包括东盟国家，是不愿意搅入啊大国集团对抗的。中国和东盟国家达成了共识，越多啊。意味某些大国啊
插手的机会啊就越少。应中方邀请，德国总理舒尔茨即将于十一月四日对中国进行正式访问，这也是他上任后的首次访华。外界注意到，与舒尔茨一同来华的还有一个由多家知名德国企业高管组成的豪华天团，这一安排释放什么信号？此次中国行又将为中德带来哪些合作新机遇？来看报道。据路透社报道，舒尔茨将于三号动身启程前往中国。作为中共二十大闭幕后首位访华的西方大国领导人，舒尔茨也是近三年来第一个访华的欧盟国家领导人，此行意义非同一般。外界注意到，舒尔茨此次访华的随行团队非常豪华。德国商报报道披露，申请加入代表团的有约一百人，最终确定十二名德系代表陪同舒尔茨出访，包括大众汽车总裁奥伯穆、西门子总裁富勒人、默克集团执行董事会主席葛列赫、德意志银行首席执行官泽温、德国化工巨头巴斯夫 CEO 伯穆勒和德国生物技术公司 BioNTech 创始人萨辛等人。此外，随行名单还包括宝马、瓦克化学集团、阿迪达斯、婴儿食品制造商喜宝、拜尔集团等大型德企。这些随访企业均为德国支柱产业的头部企业，对德国经济举足轻重。掌门人也都是呼吁中国保持友好经贸往来的主力军。观察指出，德国总理历次访华，随访企业和访问日程大多经过精心挑选和精心策划。舒尔茨的随访企业遍布汽车制造、化工、制药、食品、新能源等领域，均为德国经济支柱型行业的龙头企业。多数进入中国市场已久，在华业务已有较大规模，积累了较多经营经验，是中德经贸关系不断深化的亲历者和受益者。另一方面，舒尔茨访华的时机正值德国深陷欧洲天然气危机之际。这场危机不可避免地导致欧盟境内企业的经营困境，需要通过外部力量寻求解决方法。这也是舒尔茨在这次短暂访华之旅中希望达成的目标之一。因此，这些随团企业料想继续加大对华合作力度。拥有全球最大的化工生产基地的巴斯夫最近无奈表示，由于天然气短缺，将不得不永久性的削减在欧洲的运营规模，而在欧洲缩减的规模很可能会在其他地区弥补上。而能够稳定供应能源、提高高质量劳动力和市场广阔的中国就成了热门选择。就在两个月前，巴斯夫集团才斥巨资一百亿欧元，在广东湛江建设一座世界级化工一体化基地，是德国企业在华投资规模最大的单体项目。也是巴斯夫有史以来最大规模的一笔对外投资。巴斯夫 CEO 伯穆勒在谈论德国对华政策时也呼吁，我们需要停止抨击中国，并进行一定程度的自我批评。他指出，中国市场对于德国化工行业至关重要，呼吁德国政府应当制定一种弹性战略。外界普遍认为，巴斯夫湛江项目的投产对于中德深化经贸投资合作、携手应对疫情冲击、维护全球石化产供应安全稳定具有重要意义。另据德国商报报道，随行团中的西门子公司则计划继续在中国投资马可波罗项目，将把工业软件和工厂自动化等高新数字工业在中国铺开。而西门子总裁富勒人正是该项目的领头人。他稍早前曾表示，希望到2025年，中国西门子的数字工业部门销售额能够比2020年翻一番。除了与中国进行贸易往来的老牌德企之外，舒尔茨的随行团还有两家新兴公司，业务与中国市场的需求密切相关。一个是生物科技企业 BioNTech， 曾与辉瑞共同研发了基于 mRNA 技术的新冠病毒疫苗。在疫情仍未消退的背景下，中德之间预计将在公共卫生和疫苗开发方面有所交流。另一个则是一家生产建筑供暖系统的公司 Geoclima Design， 专攻德国最新节能技术。虽然这家公司创立时间不长，但其产品却恰好与中国将全面推进绿色转型的目标相符合，而且该公司也早就有向中国市场进军的意向。早在2018年，他就开始在中国寻找合作企业，这一次更是搭上德国总理的顺风车来华访问，或许暗示着其将正式进入中国市场。分析认为，舒尔茨访华为中德经贸合作的持续与深化释放积极信号。鉴于德国在欧盟内部的影响力，这或使欧盟其他国家效仿。德国工商总会总干事长万斯莱本日前接受德国广播电台采访时表示，德国、欧洲甚至整个世界在许多方面依赖中国，并依靠中国来解决一些重大问题，包括气候变化和粮食安全等。因此，对于舒尔茨来说，没有比与中国领导人当面会谈更好的选择
。他直言，没有中国，德国将变得更凶。全世界都依赖中国，脱离中国将导致我们失去繁荣。德国工商总会是德国三百六十万企业的代表，由德国国内各地区工商会与海外各商会组成。万斯莱本的表态代表了德国业界的心声，他们看好中国经济前景与营商环境，对在华投资经营充满信心，并迫切希望继续深化与中国的合作。工商总会啊，发生反映了德国，呃，主流这个工业界的对于中国的，呃，一个立场和态度。作为一个这种外向型经济、依赖程度很高的一个国家，我想他现在目前这种状况下，很需要这个，呃，对外的经济的这种交流。而中国市场对德国的企业来讲，尤其是一个非常重要的一个市场。不过，舒尔茨访华前夕，德国一些政客却发出杂音。德国之声的报道指出，舒尔茨出访中国遭遇了一定的国内压力，联合执政的绿党和自民党屡屡加以干涉。自民党秘书长吉尔萨莱旺称，中国是德国的制度性对手，此次访华尤为不利，德国需要一个新的对华战略。绿党及外交部长贝尔伯克则要求舒尔茨强硬直面北京。不过，两人却不约而同地承认，中国是德国重要的贸易伙伴国，德国不能在全球化的世界与中国脱钩。德国联邦统计局发布的最新统计数据显示，中国连续第六年保持德最大贸易伙伴地位，是德国最重要的进口来源国。去年，德国自中国进口额增长百分之二十点八，至一千四百一十七亿欧元。与此同时，德国对华投资继续保持增长。中国商务部最新数据显示，今年前九个月，全国实际使用外资金额一万零三十七点六亿元人民币。其中，从来源地来看，德国实际对华投资增长百分之一百一十四点三。所以，此背后有很多的，呃，这个脱钩的声音的。啊，所以我觉得，所以此能够过来了，一方面反映，所以此本人在这个方面还是非常的这个。呃，态度坚决的，不可能脱钩，所以反映中德的这种经贸关系会更加的紧密。值得一提的是，舒尔茨此次访华面临来自美方的压力。在他出发之前，美国《纽约时报》中文版头版以“舒尔茨访华在即，德国能从俄罗斯问题中吸取教训吗”为题发文，强行将中德合作与俄德合作进行关联，声称德国如今之所以深陷能源危机，是因为曾经严重依赖俄罗斯天然气给自己埋下的战略漏洞陷阱，而德国对中国的。依赖比对俄罗斯的依赖更为复杂，不仅依靠中国庞大出口市场，德国工业还依赖中国提供对向碳中和经济转型至关重要的原材料和技术。文章无视客观贸易数据，鼓噪中国从与德国的贸易往来中攫取了不少红利，德国失去了对中国的长期贸易顺差。有观察指出，美国舆论对舒尔茨访华集中施压，对德国舆论和政客产生了诱导的效果。不过，背后反映出美国的战略焦虑。实际上，美国优先思维仍在作祟，这严重损害了美国盟友的经济利益。例如，美国与盟友近期最大的一个争端是，根据拜登的通胀削减法案，对美国消费者购买电动汽车提供七千五百美元的优惠。但争议的焦点是，这项补贴只提供给在美国本土组装的电动车，还对电池的美国产品比例提出了严苛限制。这意味着传统汽车大国德国、法国和韩国等国的产品都被排除在外。这项贸易保护主义措施引发了连串的贸易摩擦。德国总理舒尔茨与法国总统马克龙都表示要就此报复美国。在此情况下，十月三十一号，美国贸易代表戴奇前往欧洲探讨贸易摩擦，但却没有任何进展。另一方面，中国才是全球最大的新能源汽车市场。这次舒尔茨率领多个德国头部企业掌门人访华，新能源合作也是中德探讨的重点议题之一。中国对新能源产业的开放政策与美国的贸易保护主义形成鲜明对比，这无疑令美国越发焦虑。相关话题来连线中国社会科学院研究员贺文平。贺女士您好。越共中央总书记阮福仲结束访华行程回国，他积极评价这次的成果。那么您对于阮福仲的来访有何观察呢？啊，这个表态我也注意到了哈，充分说明啊，中国跟越南我们这两个社会主义的国家，那现在跟可以说是啊，真是同志加兄弟啊，这个关系呢进一步夯实。进一步加强。那阮福仲这个表态也清晰的啊，这个表明越南绝不会参加啊，不管是美国也好啊，或者澳大利亚，或者是西方某些国家呀、啊，来构建什么反华或者遏制中国的这些小圈子啊，这些小圈子它跟我们世界发和平发展这个主的潮流啊，以及我们要全球化，大家是要搞经济发展啊，要一起啊来
这个针对气候变化呀等等啊，全球安全啊，反对恐怖主义啊，这都是我们生活在地球村上的哈，每一个国家，每一个啊这些老百姓，我们都向往的是这样的世界，而不是啊现在说啊有的这边要打仗，那边要冲突啊，这边要呃搞小圈子去遏制哪一个国家发展，甚至于啊对这个社会制度的不同也拿出来说事儿。其实呢，呃大千世界这么多国家，各有自己的不同的历史文化。啊，各个方面的条件都不一样，这个所以它一定是百花齐放的啊。不同的文明应该是和谐共存的。社会主义啊，国家它只要发展的好，它就是人民自己的选择啊。就像我们中国啊，社会主义，像越南也是社会主义。但越南你看这些年的经济发展也非常好，它也在做这个改革开放，它也在制定啊它的百年发展的目标。所以呢，我们是朝着一个目标前进啊，我们都啊共享这样的一个理念啊，我们反对。把这些军事啊、干预啊、啊这些做法呢，带到啊我们所生活的这片啊，可以说本来是和平祥和的这个地区啊，不要到这来啊搞乱。德国总理舒尔茨四日将访华，但针对此访，德国政坛乃至西方舆论都有不同声音。您对此怎么看呢？这种低调高调啊，其实正好凸显出就是德国，其实包括整个的欧洲啊，甚至于美国也一样，它内部这个意见并不是完全统一的啊，它有这个分化。你比如德国本来就是一个大联盟的一个政府，像绿党呢就是比较强硬派一些啊，保守派的倾向啊，右翼的倾向比较浓啊，所以这些绿党吧，现在在德国这个政府里也占据着一些关键的职位。比如说外交部长啊，比如说总理，所以在比如啊，这个关于脱钩不脱钩啊，啊，是不是脱钩还是还是进一步挂钩啊？包括啊，还有中远集团，中国的中远集团啊，要收购一个德国汉堡的这个呃港口，哎，他也是有不同的意见啊。那舒尔茨领导的这个社民党呢，就认为，哎，那应该中国收购，因为对德国也是好事儿。啊，可以带来资金啊，带来新的这种技术啊，一起把这个港口给它继续做好。哎，但是这些绿党啊，这些就从啊非常狭隘的什么安全啊、国家安全啊，好像中国资本来了就对它有不安全似的啊，这完全是像美国那特朗普啊这种这种看法是一样的，所以它有这种杂音。但是呢，啊，我们首先是平常心看待，另外呢，我们当然也要尽量的啊，要团结最多的。来支持啊，我们这个全球化走下去，支持啊，中国跟德国以及我们中国跟欧洲广大的欧洲国家一起，更好的做好“一带一路”。哎，我们要团结更多的力量，也向他们做一些呃更多的这些沟通啊、交流啊这些方面的啊、呃、工作。哎，他们能够更好的理解，不是什么所谓的威胁。那中国企业到这里来投资兴业，其实它是有利于啊这些欧洲国家他们自身的经济发展和这个民生发展的，所以这些工作当然也需要去做啊，让他们呃、啊、这些有更多的理解吧，让那些想搞坏中中欧关系的啊，想把中德关系啊呃搞得不好的这些。呃，声音啊，或者某些利益集团啊，哎，让他们的活动空间要变得越来越小了，当然更好。好的，谢谢贺女士在线与我们分享您的观点，谢谢。美国国防部证实，将在澳大利亚廷德尔空军基地部署六架可携带核弹头的 B 五二轰炸机，而美国刚刚公布的国防战略报告中，五角大楼明确将中国列为步步进逼的首要威胁。美军为何要在澳基地部署 B 五二？哪些行动值得中国警惕？陈斌、施阳点拨关键。由香港金融管理局主办的国际金融领袖投资峰会，十一月一日起一连三日举行，超过二百名来自全球的约一百二十家金融机构的国际和地区负责人齐聚一堂。香港特区行政长官李家超在致辞时，把这次峰会称为“香港重返舞台峰会”。他呼吁国际投资者把握先机，抓住机遇。包括中国人民银行行长易纲在内的财经高官以及高盛、摩根士丹利、瑞银集团等著名外企负责人在内的中外行业领袖参会，发表对中国及全球经济领域的看法。出席本次香港国际金融领袖投资峰会的全球金融业翘楚超过两百人，一百多家全球重要金融机构的主要负责人到场出席本次峰会，当中超过三十家机构由集团董事长或行政总裁代表，机构类别涵盖银行、证券、资产管理、私募股权和风险投资、对冲基金和保险等各个金融界别。国际舆论对本次峰会高度关注
。彭博社指出，翻阅开幕峰会的嘉宾名单，香港新任特首李家超将主持一场包括高盛集团、摩根士丹利、摩根大通和汇丰控股在内所有全球最大金融集团及银行领袖的会议。在二号的峰会上，香港特区行政长官李家超发表主题演讲，对来自各地的金融投资及商界领袖表示欢迎。他指出，香港最坏的时间已经过去，如今香港社会稳定，商界和市民对香港的未来信心日增。One country, two systems ensures matchness, connectivity, and opportunity with our country and with the world at large. Hong Kong's seamless connection with the mainland. Affords Hong Kong advantages available to no other economy. Hong Kong remains the only place in the world where the global advantage and the China advantage come together in a single city. This unique convergence makes Hong Kong the irreplaceable connection between the mainland and the rest of the world. 李家超把这次峰会称为香港重返舞台峰会，即香港踏上恢复正常的舞台，与世界通商贸易。李家超强调，香港复常开放将为不同领域带来重大商机，呼吁参与本次峰会的金融界翘楚把握机遇和时机。李家超还提及粤港澳大湾区带来的无限发展机遇。There is the Northern Metropolis. Our newest growth engine is situated in Hong Kong's northern region. Its far-reaching potential will radiate beyond its geographical boundary with Shenzhen. It will create boundless opportunities with Guangdong while contributing to the overall development of the Greater Bay Area. Hong Kong Economic Management Secretary Yu Weiwen said in this speech that Hong Kong has returned. Welcome you to Hong Kong again, and thanks so much for coming all the way back to Hong Kong. And I hope that by now, after reconnecting with your friends and associates and business contacts here, you will see that Hong Kong is open and we are back. <laughs> and we have a saying in Chinese that,、uh, in the translation is like this:、uh, "Where the dignitaries travel, the storms follow." Guai yan chun mun jiu feng yu. So I see the wind and rain outside,、uh, and but I think it's an acknowledgement. Of the very important role that you all are playing in the global financial sector, so it's really great to see you here. 国际金融领袖投资峰会今天在香港四季酒店如期举行。受台风天气影响，场外是风雨交加，而场内高朋满座，谈笑风生。金管局呢在峰会前一晚指出，即使八号风球生效，峰会依然会如期举行。这显示了特区政府举办峰会风雨无阻的决心。美国正在计划强化在澳军事部署。美国防部准备出资扩建澳大利亚廷德尔空军基地，以便轮换部署六架可携带核弹头的 B-52 战略轰炸机。近些年，随着美国在所谓印太地区推行大国竞争战略，澳北部地区的军事价值越发受到美国的重点关注。这也意味着澳北部即将成为继关岛之后又一美方军事重镇。美国国防部十一月一号证实，美国将在澳大利亚廷德尔空军基地部署六架 B-52 轰炸机。美国国防部发言人帕特里克·赖德表示，美国与澳大利亚有着长期伙伴关系，对美方而言，派飞机参与与澳大利亚的联合演习并不罕见。赖德还表示，美在澳部署 B-52 轰炸机一事，向这一地区的国家发出了一个明确信号，即美国有能力威慑，并在必要时参与，随时应对全球各种突发事件。当被问及 B-52 轰炸机将于何时开始部署时，澳国防部拒绝回应，并企图弱化这次军事部署的敏感性，只强调美战略轰炸机与澳大利亚有着数十年的交流。澳大利亚总理阿尔巴尼斯的表态也十分谨慎。We engage with our friends in the United States alliance.、Uh, the from time to time, there are visits, of course,、uh, to Australia, and、uh, of including. Uh, in in Darwin,、uh, that has U.S. Marines, of course, on a rotating basis,、uh, stationed there. 澳大利亚广播公司报道称，该电视台从美国国防部获取的相关文件显示，美国方部已经划拨一千四百四十万美元预算，准备在奥廷德尔空军基地建设专用停机坪，以支撑 B-52 战略轰炸机中队规模的行动，确保 B-52 战略轰炸机每年干旱季节再次进行轮换部署，并遂行多场演习活动。
。廷德尔空军基地位于澳北部北领地地区，达尔文港以南三百公里。关岛包括美国本土，它基本上，呃，对于这个欧亚大陆都是一个从东向西的打击。那么这个南北向的打击，一方面是一个新的进攻方向，另一方面呢，也是它这个打击的来说，它的这个力量的一种增强。澳政府官员已确认该消息，并透露项目已进入设计阶段。据悉，美军将投入一亿美元，用于整个廷德尔空军基地的改造，除建设停机坪外，还包括升级跑道、建设燃油存储设施、弹药库、宿舍和相关训练设施。等，预计整个工程将于二零二六年底前竣工。当地官员希望这个项目能拉动经济增长，并否认将增加当地成为潜在军事目标的风险。It's good for jobs in those areas,、uh, the indirect jobs that come with having、uh, defence force、uh, people there.、Uh, I do not think it increases the risk to those、uh, communities. 时事评论员施阳在接受深圳卫视采访时表示，战略轰炸机的部署将毫无疑问改变澳大利亚的角色，增加潜在冲突隐患。那么传统上来说呢，美军的主力的这个军事力量是部署在第一岛链，而这个第二岛链的地区，比如说澳大利亚，比如说关岛。啊，比如说这个其他的南太平洋的一些国家呢，主要是作为向第一岛链提供后勤支援的这么一个力量呢。所以说，一旦即使在军事这个在战争期间，呃，澳大利亚也好，这个关岛也好呢，它可能呃还能够把一些活动给摘干净。但是，呃，现在在这个停德尔基地直接部署这个轰炸机，实际上就是美军把第二岛链。也像第一岛链一样，甚至说第第二岛链变成更加重点的这种，呃，进攻的这个作战打击地域。这种情况下，澳大利亚自身要承担的这种，呃，它遭到打击的这个可能性必然是要升高的。外交部发言人赵立坚十月三十一号回应表示，美澳有关做法加剧地区局势紧张，严重破坏地区和平稳定，可能引发地区军备竞赛。中方敦促有关方面，摒弃。陈旧的冷战联合思维和狭隘的地缘政治观念，多做有利于地区和平稳定、有利于增进各方互信的事。B 五二轰炸机是美国空军战略打击力量的骨干，能携带远程核武器和常规武器，在不接受空中加油的情况下，航程达一点四万公里。上月被中方制裁的波音防务公司发布了 B 五二战略轰炸机的改进升级版的完整构型。据称，最新改进的 B 五二轰炸机更换了罗尔斯罗伊斯公司的 F 幺三零涡轮风扇发动机，以及新的有源相控阵雷达，将增加航程、提高飞行性能、提升燃油经济性、降低维护和运行成本。随着美国印太战略的推进，美军也将 B 五二派往所谓印太地区。今年稍早时候，美国就向关岛安德森空军基地部署了四架 B 五二轰炸机。战略轰炸机作为美军最为重要的战略打击平台，部署条件十分苛刻。目前仅有本土的密苏里州怀特曼空军基地、关岛安德森空军基地、英国菲尔福德空军基地和印度洋上的迭戈加西亚空军基地有部署。去年十二月，美国防部发布的全球态势评估报告强调，澳大利亚是未来重点加强力量部署的区域包之一，而澳方则采取迎合态度，强化澳北部地区的军事基础设施建设。美国各大军种都表现出对在澳大利亚新设基地分一块蛋糕的浓厚兴趣。美海军陆战队是首批进驻澳大利亚的军事力量，目前在达尔文保持约两千五百人的轮换部署规模。美陆军在今年三月也建立了轮换部署特遣队。美海军则预计将根据所谓新印太安全联盟协议，联合英国为澳大利亚建设攻击核潜艇并培训艇员。而美空军也提出了所有机型都在澳北部地区轮换部署的方案，这次又增加了廷德尔空军基地的 B 五二部署。如果说美国在廷德尔这个方向上最终建成了一个新的战略轰炸机基地，那么它通过把一部分的这个力量。部署到这个方向，呃，就会迫使我们啊出现一个需需要在，呃，从南海到这个中国的这个南部啊，然后这样的一个方向的一个战略上的防空方向。那，呃，对我们来说，肯定要分散相对的雷达预警力量、作战指挥力量，呃，空中的这个防空拦截，然后日常的巡逻以及防空导弹等等一系列的这个，呃，兵力兵器。那从这个来说，会加大我们的。呃，防御的难度也会呃，怎么讲，牵制上更多的兵力。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。
。美国计划在澳大利亚部署一个 B 五二轰炸机空军基地，引起全球关注。您怎么看？主持人好，在中美关系紧张之际，美国在澳大利亚部署 B 五十二轰炸机空军基地，不仅呢这个加强了区域紧张，也给亚太地区的安全带来新的威胁。我们知道呢 ，B 五二轰炸机具有核打击能力，携带核弹头。在澳大利亚建立基地，相当于呢把核武器搬到了澳大利亚，搬到了亚太地区，这是公然搞核扩散。这和澳英美啊联合为澳大利亚打造核潜艇舰队是一样的，本质上呢是核扩散行为。最令人担忧的是，美国呀通过在澳大利亚部署 B 五二轰炸机，那么原来呢无核的大洋洲成了有核的大洋洲，这就会形成一种先例，让亚太地区的其他国家效仿。使得呢，亚太成为核武器聚集地。你比如说，东亚这个日本和韩国呢，可能援引这个先例，在本国部署美国的核武器，甚至自己发展核武器。尤其是日本，对发展高端武器呢很有野心。现在呀、啊，美国基于所谓的印太安全，而核武器呢都部署在澳大利亚。假以时日，美国呢也会以同样的理由放日本一马，让日本拥有核武器。如此呀，这亚太地区呢将永无宁日。还有啊。美国呢，率先打破核不扩散原则和规定，无视国际法，其他云核国家呢也会跟随转让核武技术，就会加剧这个核扩散，让世界充满核危险。因此呀，全世界呢都要站起来，对美国不负责任的核扩散说不。美国在澳大利亚部署 B 五二轰炸机，对中国的安全有何影响？中国应当怎样应对呢？美国在澳大利亚部署具有核攻击能力的 B 五二轰炸机。就是针对中国来的，给中国安全呢带来很大的威胁。首先呢是对中国南海的威胁。美国部署 B 五二轰炸机，不仅对中国南海的安全带来威胁，而且呢会以此要挟南海与中国有争端的国家向美国靠拢。和平的南海呢可能会出现惊涛骇浪，出现类似于古巴导弹危机的核对峙也不是不可能。其次呢是阻碍中国与太平洋岛国的合作交流。B 五二轰炸机摆在澳大利亚，那么中国与南太国家的经贸和安全合作呢，都会受到影响。南太岛国可能慑于美澳核力量，这个减少与中国的合作力度和广度。今年呢，中国与所罗门群岛协商签署安全协议，就让美国、澳大利亚、新西兰很不满。他们呢，试图用各种方式拦截中国影响力的扩大。再次呢，是对中国实现祖国完全统一构成威胁。在美国切香肠般的掏空一个中国原则，公然支持台独势力后，中国呢发出加快统一国家的召唤，不允许外国干预势力插手台湾事务。于是呢，美国开始用核威慑来制衡中国。今天早些时候，美国呢在关岛部署了四架 B 五二轰炸机，现在呢又要在澳大利亚部署六架 B 五二，都有明显的制衡中国的企图。特别需要指出的是，自从美国呀把中国列为。美国头号安全威胁以后，美国呢正在编织网络，要把亚太地区的军事盟友联合成网，从战略上制衡中国。对此呢，中国除了加强军事现代化、提高维护国家主权安全的能力以外，也要利用大国身份，用国际法来揭露美国违反核不扩散条约的行径，让世界知道呢，美国为霸权呢是什么事都能干出来，而美国干出的这些事呢，却对区域安全和世界和平。没有什么好处。今年九月啊，中国就在国际原子能机构第六十六届大会上，彻底打掉了这个美英澳三国谋求核潜艇合作合法化的企图，指出呀，这个美英澳核潜艇合作呢，就是三违反项目，违反了不扩散核武器条约，违反了国际原子能机构规约，违反了南太平洋无核区条约。这呢，是一个很好的先例。对待美国在澳大利亚部署 B 五二轰炸机，中国呢也可以拿起国际法的武器，逼退其核扩散行径。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。